se elegirían los candidatos que presentaría el PJ o que presentará el PJ en realidad en las elecciones generales provinciales del próximo mes de marzo de 2011, si es que se celebran en marzo como usualmente se, se, se hace. Hubo una especie de pausa en el medio, retoman la actividad porque se comenzaron a juntar las líneas y a hablar del de boceto de, de, del reglamento de la, de la elección para estar de acuerdo en, en las, las reglas de juego, si se quiere. Bueno, para ver este tema avanzamos con las visitas de esta noche. Tenemos con nosotros Carlos Romero, eh, de la línea interna del PJ Respeto, también congresal y secretario del Congreso del Partido Justicialista. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Y Jorge Bufe también, de la, de la orgánica partidaria, eh, presidente de la línea y también está en, en la orgánica de la actual conducción del partido. Buenas noches y gracias Buenas por noches. estar. ¿eh? Eh, bueno, coméntenos cómo se ha avanzado en esta reunión que han tenido con las diferentes líneas eh, y hasta dónde se ha llegado en estos primeros pasos ¿no? de, de retomar la actividad. Bueno, lo importante es este, traer un poco a la memoria de, de la realización de las primeras reuniones que tuvo la mesa de consenso, que tenía como finalidad aunar los criterios de los distintos sectores y líneas que componen este, el universo del Partido Justicialista. Hemos tenido, este, gracias a Dios, una muy buena respuesta por parte de todos los referentes de cada una de estas líneas que le nombraba, a la cual este, con suerte hemos podido llegar a arribar a tener el primer borrador de lo que va a ser el reglamento, como usted bien lo dijo, eh, que va a regir la elección interna prevista para el mes de octubre de, de este año. Indudablemente que a ese primer borrador este, se le podrán hacer algunas correcciones o, o agregados que, que van a ser sugeridos en futuras reuniones que vamos a seguir haciendo en la mesa de consenso. Uh -huh. Y también en ese tiempo tomarnos, el, tomarnos digamos, la tarea de convocar a todos y a cada uno de los sectores del justicialismo porque nuestra intención es lograr la máxima unidad posible. Seguro. Eh, como este, argumento de eh, participación. Así que... Esperemos lograrlo y esperemos que todos los compañeros comprendan la necesidad de llegar a una unidad en un acuerdo en la cual todos este, confluyamos en la, misma, este, en la misma regla de juego. ¿no? Seguro. ¿Se dio la participación que esperaban en esta reunión? ¿Cómo, cómo notaron el ánimo de los representantes de las líneas? Sí, muy amplio. Yo te digo, el, dentro de la línea tiene un optimismo grande y uno que ha transitado muchos años dentro del peronismo, creo que hace muy, mucho tiempo que no, no veo esta, esta intención de unidad y la participación mayoritaria de, del peronismo en la mesa de consenso. Faltan uno o dos sectores que yo creo que, que una vez que salió esto a la luz, este formato de cómo vamos a implementar la elección, se van a acercar todos los compañeros. Yo tengo la seguridad o tenemos la seguridad que el 100% del peronismo va a estar unido. Seguro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a trabajar de aquí en adelante? Bueno, ¿Cuáles son los tiempos que se han establecido para ya empezar a... Este, los tiempos, <coughs> los tiempos este, se ha fijado más o menos o, o estimativamente un término de entre 30 a 40 días para completar este bosque. Y como le, le decía recién, la intención nuestra es convocar a todos los compañeros y mostrarles el grado de importancia que tienen en la participación de esto. No queremos que nadie quede afuera. Para ello debemos, nosotros como línea, a mí me gustaría resaltar la gran tarea que está llevando a cabo la gente del Consejo Provincial en cuanto a demostrar esta vocación o esta actitud de este, aunar los criterios de todos los sectores. Y por supuesto la buena predisposición puesta de manifiesto por cada uno de los sectores en concluir a este llamado. Uh -huh. eh, creemos que, como le reitero, en 30, 40 días estaremos en condiciones a través de reuniones que la hemos programado desde la mesa de consenso, por lo menos una por semana como para ir este, eh, puliendo todas aquellas cuestiones que, que cada uno pueda tener su duda. ¿no? Eh, ¿Ha habido algunas voces que relativizaron la participación a la claridad de las reglas ¿no? del sector 
del Frente para la Victoria, digo, el sector justicialista del Frente para la Victoria, también del otro sector referenciado tal vez en Dalmacio Mera, el Frente Justicialista para la Victoria también, que tiene ahí un, un, un filo, digamos. Eh, ¿Piensan que están despejadas estas dudas, que ya con esta reunión se ha logrado salvar esta cuestión, que ya están todos convencidos de la, de la, de la transparencia del proceso como para, para digamos, a, a, y, y, digamos, confirmar la participación? Yo estimo que sí. Desde el momento que las autoridades del Partido Justicialista nos proveen, nos presentan la mesa de consenso, el formato, la reglamentación para ir a la interna, donde nos da la posibilidad que cada una de las líneas sugeramos algunas modificaciones en las que no estemos de acuerdo, que discutamos el proyecto definitivo, digo que estamos dando una participación amplia a todos y no creo que quede un peronista sin estar en eso. O sea, después no nos pueden criticar a nadie si no han participado en esta, en esta organización. O sea, yo tengo, como decía recién y reitero, la seguridad de que vamos a estar el 100% del peronismo, porque se está actuando bien, con claridad, y somos nosotros uno de los que pedimos esas cosas, porque somos queremos la seriedad dentro del peronismo. ¿Eh? El respeto hacia los demás, por algo nuestra línea, la sigla es respeto, y en eso estamos todos. Creo que vamos a entrar todos en la misma, en la misma bolsa, digamos, de que un peronismo unido, y triunfante para el 2011. ¿Se han acordado algunas cuestiones técnicas? Eh, por ejemplo, habilitar los lemas, eh, sublemas en algunos casos. Bueno, Coméntenos eh, algunas, eh, algunas apreciaciones técnicas de este, este boceto. Continuando con la explicación que estaba Carlos, este, yo reitero, esto que se ha presentado no es una imposición sí, por seguro. parte del Consejo Provincial, por lo tanto, al estar abierta la posibilidad de hacer modificaciones, sugerencias, cambios, es para lo cual llamamos desde la mesa de consenso a participar de esos cambios o de esas propuestas. Hay algunas voces que por ahí este, tienen ciertos temores con lo que es la historia de la ley de lemas. Por eso es que nosotros queremos hacer conocer que este, en esta oportunidad la ley de lema no es la, la, la conocida o la que prácticamente está desautorizada incluso por la, la Constitución Nacional, sino que es una lema participativa en donde en, en, el, en este caso se han puesto como máximo tres lemas, eh, tres sublemas por lema, pero con la particularidad de que eh, al lema ganador se le suman los votos que obtengan los restantes. No como pasaba en, en otras oportunidades a donde el que sacaba menos votos por sumatoria con otro de los sublemas podía llegar a obtener claro. el primer número. Ahora eh, se ha estipulado que eh, al ganador se le suman los votos obtenidos por los otros dos. Así que es prácticamente no una competencia de, lema, de sublemas, sino es una participación mayor por parte de los que este, crean que pueden competir en la interna. Serían entonces eh, candidatos a gobernador, el lema... Y a vicegobernador, sí. el lo, el lema que salga en segundo término. Uh -huh. ¿Está bien? Bien. Siempre y cuando obtenga un piso de un 20% de los votos emitidos. Uh -huh. Entonces estamos haciendo una integración de los participantes. No es que únicamente el ganador se lleva todo y el que no ganó se queda uh -huh. sin nada. O sea, hay un método, digamos, es un método distributivo de, de distribu cargo. Es una, eh, se llama, nosotros le hemos puesto el nombre de integración. Uh -huh a los efectos de que el que sale en segundo término pueda tener acceso, en el, caso de, en el caso de los intendentes, los candidatos a intendentes, en donde se elige también con lista sábana de concejales, vamos a dejar vacío el, primer, el cargo a primer concejal, uh 